வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் பார்க்குறோம் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட்டு ரேடிக்கல் நோட்டேஷன் ரேடிக்கல் நோட்டேஷன்னா என்ன இண்டெக்ஸ்னா என்ன நம்பர்னா என்ன ரேடிக்கல்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம நிறையா டைப்ஸ் வந்து நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்கொயர் ரூட்னா என்ன க்யூப் ரூட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம நிறையா சம்ஸ் நம்ம போட்டிருப்போம் இதை வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் இன்டெப்தாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொன்றா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரேடிக்கல் நோட்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுதான் ரேடிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் நான் இங்கே வந்து சும்மா என்ன வச்சுருக்கேன் இது இது வந்து இட் கேன் பி எனி திங் ஸோ இந்த நம்பரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிம்பிளை வந்து ரேடிக்கல் நோட்டேஷன் இது வந்து ரேடிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு நம்பரை வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து டினோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த டேபிள் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதில் பாருங்கள் டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது டூ பவர் சிக்ஸ் என்ன சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் நீங்கள் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இதனுடைய ரேடிக்கல் நோட்டேஷன் அதாவது இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரை ஒரு ரூட்டில் ரேடிக்கல் நோட்டேஷனில் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இது அதாவது இந்த சிக்ஸ் டைம்ஸ் அந்த டூ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அல்லது ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் போட்டுட்டு இங்கே வந்து சிக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா இதுதான் வந்து அதனுடைய சிக்ஸ்த்து ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ அப்படின்னு நம்ம இதை படிக்கணும் அதே போல் ஃபிஃப்த்து ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ வந்து டூ ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் வந்து டூ இந்த மாதிரி தான் வந்து ரேடிக்கல் நோட்டேஷனை வந்து நம்ம படிக்கணும் அது போக இண்டெக்ஸ் இதை எப்படி இண்டெக்ஸில் எழுதலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம ஒன் பை அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அந்த நம்பரை நம்ம வந்து நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து இண்டெக்ஸ் நோட்டேஷன் இது எப்படி ஈக்வேட் பண்ணால் எனக்கு இங்கே டூ வருமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இந்த டூவை வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் சிக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ டூ பவர் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு கடைசியாக வந்து இந்த டூ தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ் நோட்டேஷன்லேயே எழுதலாம் இதை எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்களா டூ அப்படிங்கிறது வந்து சிக்ஸ்த்து ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி படிக்கணும் ஸோ இதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் பாருங்கள் பார்த்திங்கனாவே வந்து உங்களுக்கு இந்த ரேடிக்கல் நோட்டேஷன் பற்றி ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம இப்போ டைரெக்டாக வந்து சம் போய்க்கலாம் இந்த சம்மில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ரைட் தி ஃபாலோயிங் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபைவ் பவர் என் ஒரு நம்பர் அதாவது ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய பவரில் என் இருக்குது ஸோ இந்த என் வந்து என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த என் வந்து என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாலு சம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபைவோட பவரில் நம்மளை எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒவ்வொரு சமாக பார்க்கலாம் ஸோ ரெட் கலர் வந்து அந்தளவு தெரியாது ஸோ நம்ம இதை வந்து ஒயிட் கலரில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு சம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை வந்து ஃபைவ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை வந்து ஃபைவ் பவர் என் இந்த மாதிரி எழுத சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இதை நான் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட அவங்களே வந்து க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஃபைவ் பவர் என்னில் தான் இருக்கணும் ஸோ அப்போ நான் டைரெக்டாக அந்த சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை வந்து ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணால் என்னால் பவரில் இதை எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ திருப்பியும் எனக்கு இது ஃபைவால் டிவைட் ஆகும் நான் இதை திருப்பியும் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ திருப்பியும் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே ஃபைவ் ஸோ இங்கே திருப்பியும் பண்ணுனா எனக்கு இங்கே மிச்சம் ஒன் கிடைக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு மொத்தமாக ஃபோர் ஃபைவ்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்போது இதை நான் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபைவ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ இப்போ என்னோடய வேல்யூ எனக்கு ஃபோர் அப்பட
அடுத்தது ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ ஒன் பை ஃபைவை எப்படி எழுதலான்னா இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இதை எப்படி நான் ஒன் பை ஃபைவ்ல எழுதுறது இது ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைவ்ல இருக்கு இதுல வந்து ஒன் பை ஃபைவ்ல இருக்கு ஸோ இதை எப்படி எழுதுறதுன்னு தான் நம்மளுக்கு தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக ஒரு ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபைவை வந்து ஃபைவ் பவர் என் ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எப்பவுமே ஒரு நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வெறும் நம்பர் எப்படி இருக்குன்னா இதனுடைய பவர் எப்பவுமே ஒன் ஸோ இந்த ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதலினாலுமே ஃபைவ் பவர் ஒன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் பவர் என்னென்னா நான் அந்த ஃபைவ் பவர் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கேன் இதுவே ஒன் பை ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்கே எப்படி எழுதுவோம் ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய பேஸ் வந்து ஃபைவ் தான் அதனுடைய என் ஃபார்மேட்டில் எழுதி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் அடுத்தது இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அடுத்தது ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ இது பாருங்கள் இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் இப்போது ரேடிக்கல் நோட்டேஷனில் இந்த ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எப்படி படிக்கலாம் இது வந்து ரூட் ஆஃப் ஃபைவ்னு படிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல எதுவுமே கொடுக்கல இல்லையா அப்போ இது எப்படி படிக்கலாம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இதுதான் ஆக்சுவலாக பேசிக்காக வந்து இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இது டூ பை டிஃபால்ட் இது டூ இருக்குன்னு தான் இது அர்த்தம் ஓகேவா இதில் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி இப்போ வந்து வெறும் இது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கனாவே அது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு தான் இது வந்து நம்மளுக்கு அர்த்தம் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் எடுத்து எழுதிக்கிட்டு இந்த டூ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து நம்ம ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உங்களுக்கு நான் ஏன் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே எங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து நம்ம டூ இருக்கிறதா தான் நம்ம இதை அஸ் அஷ்யூம் பண்ணிப்போம் ஸோ இதை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் இதையும் நம்ம அதே மாதிரி எழுதலாம் இல்லையா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டுக்கிட்டு இங்கே டூ இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் ஸோ ஒன் பை டூ நீங்கள் போட்டுவிட்டேன் ஆனால் நம்மளை சம்பளம் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் பவர் எண்ணில் தான் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அதே போல் தான் முன்னாடி சம்பளம் என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் ஸோ ஃபைவால் இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவாக மாறும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவாக மாறும் இப்போ என்னோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ ஃபைவ் பவர் த்ரீ மொத்தம் த்ரீ ஃபைவ்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் பவர் த்ரீன்னு எழுதலாம் அப்போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக நீங்கள் ஃபைவ் பவர் த்ரீன்னு எழுதிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் பை டூன்னு மேலே இந்த இருக்கு இல்லையா இதுவும் இருக்குது மறந்துடக்கூடாது ஸோ இப்போது ஃபைவ் இந்த த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இது ஓகேவா இதே நான் உங்களுக்கு இப்படி போட்டு காட்டுறேன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த சம் இன்னுமே சம்ஸ் வந்து காம்ப்ளிகேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டூவை வந்து த்ரீ பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம எழுதிக்கோம் இதுதான் ஆன்சர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் ஃபைவ் பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த சம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் இருக்கிற நாலு சம்மும் நம்ம இப்போ கிளியர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரைட் த ஃபாலோயிங் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர் பவர் என் இங்கே வந்து ஃபைவ் பவர் என் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் பவர் என் இது எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் மொத்தமாக இதில் எத்தனை சம் இருக்குது த்ரீ சம்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் எயிட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டீன் இதை வந்து ஃபோர் பவர் என் அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுத கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெரி சிம்பிள் ஃபோரால் நம்ம இதை டிவைட் பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் பவர் மொத்தம் டூ ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ பவர் சாரி ஃபோர் பவர் டூ இதுதான் ஆன்சர் சிக்ஸ்டீனை வந்து ஃபோர் பவர் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ரெண்டாவது எயிட் ஸோ எயிட் எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ எயிட்டை வந்
ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து நம்மளுக்கு எயிட் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஏன்னா நம்ம இப்போ எயிட்டை வந்து நம்ம இங்கே ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் டூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து டூ போட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே ஒன் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபோர் அண்ட் டூ தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து இங்கே நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இதை எப்படி எழுதலாம் இங்கே ஃபோர் அண்டு டூ இருக்குது ஸோ ஃபோர் பவர் ஒன் அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த டூவை வந்து அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் பவர் எண்ணில் தான் இந்த ஆன்சரை வந்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இங்கே டூ இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இதனுடைய பேஸை நம்ம எப்படி ஃபோராக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபோர் பவர் ஒன் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த டூவை நான் எப்படி எழுத போகிறேன்னா ஃபோர் இன்ட்டூ சாரி ஃபோர் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுத போகிறேன் இது நான் அப்படி எழுதினாலுமே வந்து இந்த டூ தான் ஆன்சராக வரும் எப்படின்னா ஃபோர் பவர் ஒன் பை டூ இருக்கா இதை நான் எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் டூ டூ பவர் டூ என்ன ஃபோர் இன்ட்டூ ஒன் பை டூ இந்த டூ இது அடிஞ்சிடும் இப்போ நம்மளுக்கு திருப்பியும் ஃபோர் தான் டூ தான் கிடைக்குது அதனால தான் வந்து இந்த டூ பவர் ஒன்றை வந்து ஃபோர் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு இடத்துலையுமே இங்கே ஃபோர் கிடச்சிருச்சு ஸோ இங்கே வந்து மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்மளுக்கு பவரில் இருக்கிறத சம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இங்கே வந்து டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ த்ரீ பை டூ இதுதான் ஆன்சர் இதில் ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த டூன்னு இருக்கே இந்த பேஸை இதை நம்ம ஃபோருக்கு மாற்றணும் இது எப்படி மாற்றணும் அப்படிங்கிறதா வந்து இதில் லாஜிக் இதை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபோர் பவர் ஒன் பை டூ உங்களுக்கு வேல்யூ மாறாமல் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பேஸ் வந்து ஃபோரில் நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் இதை எழுதிட்டிங்கன்னா இந்த சமுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ தேர்ட் ஒன் போகலாம் தேர்ட்டி டூ ஸோ தேர்ட்டி டூவை எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டூவை வந்து நான் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஃபோரால் பண்ணால் என்ன எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி டூ எட்டுனாங் முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ திருப்பியும் நான் ஃபோரால் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே வந்து டூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் தென் டூ இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்து இம்மா திருப்பியும் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ அதே போல் தான் முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதே தான் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இங்கே பவர் ஒன் இருக்குது இந்த டூவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு பேஸ் வந்து ஃபோர் இருக்குது எடுத்து எழுதிட்டு பவரில் இருக்கிறதையெல்லாம் சம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ பேஸ் வந்து டூ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஃபோர் பவர் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூ இதுதான் வந்து ஆன்சர் இப்போ உங்களுக்கு செகண்ட் சம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டாவது சம் இந்த தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு டூவை வந்து எப்படி ஃபோராக பேஸில் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண் தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போல அடுத்தது தேர்டு சம் பார்க்கலாம் ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவாக எப்படி க இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் பார்க்குறக்கு தான் இது இப்படி இருக்குது என்ன பவரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒன் பை டூ டூ பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக இது கண்டுபிடிக்கிறது இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் த வெரி ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த மாதிரி பிராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பிராக்கெட்டை வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கரெக்டாக நீங்கள் போட்டுக்குங்க ஃபார்ட்டி நைன் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் ஸோ தி ஹோல் பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூ படிக்கிறது இப்படி தான் படிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நான் ஃபார்ட்டி நைனை எப்படி எழுதலான்னா செவன் இன்ட்டு செவன் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போது செவன் இன்ட்டு செவன் ஹோல் பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூ அதுக்கப்புறம் இந்த செவன் இன்ட்டு செவனை வந்து நான் செவன் பவர் டூன்னு எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் பை டூ இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சம் வந்து எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் இப்போது இந்த செவன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுவும் இதுவும் என்ன ஆகும்னா மல்டிப்ளிகேஷனாக மாறும் ஸோ இன்ட்டு ஒன் பை டூ
பவர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஏ பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதுவோம் இல்லையா இதுவே வந்து ஏ பவர் இங்கே வந்து ஒன் இங்கே வந்து டூ அப்படின்ட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஏ பவர் ஒன் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா இதுதான் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஸோ செவன் பவர் டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஸோ இந்த டூ இந்த டூவும் அடைஞ்சிடும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா வெறும் செவன் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் த ஹோல் பவர் ஆஃப் ஒன் பை டூவை பார்த்திங்கன்னா நம்ம செவன்னு சொல்லி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் இது தேர்டில் ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் ஒன் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ தி ஹோல் பவர் ஆஃப் டூ பை ஃபைவ் ஸோ இப்போ இந்த டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து டூவால் டிவைட் ஆகுமா அட டிவைட் ஆகாது ஏன்னா இதனுடைய எண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பரில் இருக்கு கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகாது த்ரீ ஆள் ஆகுமா போட்டு பார்த்தா தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து எயிட் டைம்ஸ் அடங்கும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஒரு டைம் வரும் திருப்பியும் வந்து இது த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் ட்வெண்ட்டி செவன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ திருப்பி ஆகும் நைன் கிடைக்கும் ஸோ திருப்பி ஆகும் இங்கே த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ இங்கே த்ரீயால் பண்ணோம்னா இங்கே ஒன் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மொத்தமாக நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் த்ரீஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ப்ராக்கெட் இருக்குது ஓகேவா த்ரீ பவர் ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் டூ பை ஃபைவ் ஸோ இப்போ வந்து த்ரீ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் இப்போ இந்த ஃபைவும் ஃபைவும் அடைஞ்சிடும் மிச்சம் வந்து த்ரீ பவர் டூ இருக்குது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் இப்படி கூட எழுதலாம் அதைய ஓகேவா இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து இதனுடைய தேர்டு சம் நைன் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ நைன் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக எழுதிட முடியும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ பவர் டூ நைன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த ஹோல் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ இந்த டூவும் இந்த டூவும் அடைஞ்சிடும் நம்மளுக்கு மிச்சம் த்ரீ பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ பவர் மைனஸ் த்ரீயை வந்து நம்ம மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஆர்எல்ஸ் ஒன் பை ட்வெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து ஃபோர்த்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இப்படி கேட்டிருக்காங்க இதை எப்படி எழுதலாம்னா மைனஸ் டூ பை த்ரீ இதை வந்து இந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் திருப்பி எழுதலாம் இதைய ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ பை த்ரீக்கு பதில் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மைனஸ் டூ பை த்ரீயை வந்து நம்ம இப்போது ப்ளஸில் மாற்றிருக்கோம் இது ஏன் மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இதை அடி அடியாது அதனால தான் ஓகேவா இப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை வந்து நம்ம பவரில் எழுத முடியும் எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை வந்து நம்ம ஃபைவால் டிவைட் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ திருப்பி பண்ணால் இப்போ ஒரு ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பவர் த்ரீ அப்படின்னு நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோரால் டிவைட் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸு திருப்பியும் ஃபோரால் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஸோ திருப்பி ஃபோரால் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒன் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் பவர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் 
ஏன் நான் எழுதியிருக்கேன்னா பவரில் பாருங்கள் எனக்கு ரெண்டுமே த்ரீ வருது இதை நான் காமனாக வெளியெடுக்க முடியும் அதனால தான் காமனாக வெளியெடுக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் இன்னும் சொல்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை எடுத்து எழுதிக்குங்க அடுத்தது இப்போ நான் இங்கே ஃபைவ் பை ஃபோர்னு எழுதுகிறேன் ஏன்னா எனக்கு இங்கே பவரில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ரெண்டு இடத்துலையுமே மேலேயும் கீழேயும் காமனாக தான் இருக்குது ஒரே நம்பர் தான் இருக்குது அதனால் இதை நான் காமனாக எடுத்து எழுத போகிறேன் ஸோ இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி எழுத போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுனேன்னா ஃபைவ் பவர் த்ரீ ஃபோர் பவர் த்ரீ எல்லாமே வந்து நான் காமனாக எடுத்து இந்த த்ரீயை வெளியே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இன்னும் என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு இங்கே டூ பவர் த்ரீ இன்னும் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை எடுத்து எழுதணும் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபைவ் பை ஃபோர் த்ரீ இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்டு டூ பை த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் பவரில் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஸோ இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் நம்மளுக்கு இப்போது அடிஞ்சிடும் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் பை ஃபோர் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் டூ இப்போ இதை வந்து நம்ம எழுதலாம் ஃபைவ் பவர் டூ ஃபோர் பவர் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் பவர் டூ வந்து என்ன ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் பவர் டூ ஃபோர் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த சம் வந்து புரியலனா திருப்பி ஒரு டைம் ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் அ ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ் டு ரைட் ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ் டு ரைட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் வந்து இதை நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நான் என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபோர்த் ஒனில் ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸில் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு என்னென்னா இந்த மாதிரி ரேடிக்கல் இந்த தான் ரேடிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரூட் கொடுத்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை வந்து ரேடிக்கல் அப்படிம்பாங்க ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ்னால் பவரில் எடுத்து எழுதணும் இந்த ரூட் இல்லாமல் ரூட்லேருந்து தூக்கிட்டு பவரில் எடுத்து எழுதணும் அதுதான் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாமா ஏன்னா நான் இங்கே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இங்கே வந்து எதுவுமே கொடுக்கலன்னா இது வந்து டூன்னு தான் அர்த்தம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் தான் அதை படிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ ஃபைவ் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு இதை எடுத்து எழுதலாம் இதுதான் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ் இதுவே பாருங்கள் ரெண்டாவது சம்முக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் இங்கே டூ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கொடுத்துட்டாங்கனாலும் அதே தான் ஸோ செவன் பவர் ஒன் பை டூன்னு இப்படி எழுத்து எழுதலாம் அதே போல் தேர்டு ஒனில் ஸோ க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் அதுக்கப்புறம் ஹோல் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் இப்படி தான் அதை படிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைனை வந்து நான் எப்படி எழுத எழுதுனேன்னா ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு எடுத்து எழுதலாம் இதை வந்து இந்த த்ரீயை வந்து நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்டெப் முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹோல் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இந்த ஹோல் பவர் ஆஃப் ஃபைவை வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் பவரில் இருக்குது இல்லையா அதனால் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி நைன் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது தான் ஆன்சர் இதுக்கு மேலே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இது இப்படியே கூட எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இது நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா செவன் டு செவன் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரும் அப்புறம் செவன் பவர் டூன்னு வரும் அந்த டூ வந்து இந்த த்ரீயாலெல்லாம் அடியாது அதனால் இதோடவே நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம் இதுக்கு மேலே அது சிம்பிளிஃபை ஆகாது அதான் சொல்ல வரேன் அடுத்தது ஒன் பை கியூப் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் செவன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் பை இந்த கியூப் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம எடுத்து எழுதணும் ஸோ கியூப் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடை வந்து நான் இங்கே ஒன் பவர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் செவன் ஸோ இந்த இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன் மேலே இருக்கிற ஒன்றையும் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பவர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் வேல்யூ மாறாது இல்லையா அதுக்காக ஏன்னா இப்போ நான் இந்த ஒன் பவர் த்ரீயை வெளியே எடுக்கணும் அதுக்காக தான் ஸோ ஒன் பவர் ஒன் பை த்ரீனாலும் இந்த வேல்யூ மாறாது இப்போ நான் வந்து ஒன் பை ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கிட்டு இந்த காமனாக இருக்கிற ஒன் பை த்ரீயை வந்து வெளியே எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஒன் பை த்ரீன்னு வெளியே எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு மேலே இங்கே இந்த செவன் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் செவன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் இது தான் ஆன்சர் இது இ
ஃபைன் தி ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொன்றா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் சம்மில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்கிறது வந்து தேர்ட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி டூவை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் ஃபைன் த ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஸோ இதை வந்து தேர்ட்டி டூ பவர் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த தேர்ட்டி டூ எப்படி எழுதலாம்னா டூவால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டு பத்து ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஸோ நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ டூ பவர் ஃபைவ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே ஸோ டூ பவர் ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் அடிஞ்சிடும் மிச்சம் வந்து நம்மளுக்கு டூ கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு டூ ரெண்டாவது ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ அடுத்து இதே எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து ஆப்வியஸாக டூவால் டிவைட் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தோ த்ரீக்கு தான் நம்ம போயாகணும் ஸோ த்ரீயால் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் மூணு ஒம்பது நா மூணு பன்னெண்டு ஐ மூணு பாஞ்சு ஆறு மூணு பதினெட்டு ஏழு மூணு எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு ஸோ திருப்பியும் இந்த த்ரீயால் பண்ணோம்னா ரெண்டு மூணு ஆறு ஏழு மூணு இருபத்தி ஏழு ஸோ திருப்பியால் பண்ணோம்னா ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு ஸோ திருப்பி பண்ணால் த்ரீ ஸோ த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதை எப்படி எழுதலான்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ த்ரீ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் விச் இஸ் த்ரீ சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது ஃபிஃப்த்து ரூட் ஆஃப் இவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்குது ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ மொத்தமாக எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஜீரோஸ் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ஜீரோஸ் ஈஸியாக எழுதலாம் டென் பவர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோஸ் ஒரு சம புரிய புரிய நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது ஈஸியாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபைவ் ஃபைவ் அடிஞ்சிடும் மிச்சம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் சாரி டென் அடுத்து இதனுடைய கடைசி சம் ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் தி ஹோல் பவர் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ ராடிக்கல் இண்டக்ஷன் வந்து நான் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் இண்டக்ஸில் எடுத்து எழுதியாச்சு ஃபஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஃபோர் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் அதே போல் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவை வந்து நம்ம ஃபைவால் டிவைட் பண்ணலாம் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஃபைவால் டிவைட் பண்ணலாம் ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வந்து இந்த மேலே பவரில் காமனாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் காமனாக அப்படி வெளி வெளியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஒன் பை ஃபைவ் இப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் 
பவரில் இருக்கிறதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே அடிஞ்சிருச்சு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வ